በየወሩ ደሞዝ ይናፍቃቸዋል ከዛ ቆል የተከፈፈ ወርቅ ቀለበት ያመጣልኛል ምን አይነት ግፈኞች ናቸው እንዴት ሰው በእንደዚህ አይነት ብር እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራል ቤተሰብ እንደፈለክ መርዳት አይቻለም ሃይ እንደናችሁ ቤተሰብ ፕላስ ሆነናል አሁን ዛሬ ማጫውታችሁ ደሞ ስለ ደሞዝ ነው ደሞዝ ታቃውታላችሁ አይደል ለዛ ነገር ደሞዝ በእኛ ጊዜ ማለት ነው ስንሄድ የወር ደሞዛችን 100 ዶላር ነበር ማለትም በዛ ሰዓት በኢትዮጵያ ሲመነዘር 500 ብር ብቻ ማለት ነው ያም ሆኖ በየወሩ ደሞዝ ይናፍቃቸዋል ደሞዝ የለም ለቤተሰብ መላክ ስትፈልጉ ብቻ ነው ስንት ብር ነው መላክ የምትፈልጊው ትባላላችሁ ስንት ብር እንደ መላክ እንደፈለገ ነግራታለሁ ትልክና ማታ ደውላ ብሩ ደረሳችሁ ለሽ ጠይቂያቸው ተለና በስልክ ታገናኘኛለች ከዛ በኋላ እንደደረሳችሁ ጠይቃችኋለሁ አው ደርሶናል ሲሉ ብቻ ነው ማቀው እኔ የመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ልክ ወር ሲሞላኝ ደሞ ዘንስ ጭኛ አልኳት ከዛ በኋላ አይ እንደዚህ አይነት ነገር የለም እዚ ተጠራቅሞልሽ አንደኛ ሽን ስቴጅ ነው ደሞ ዘም ይሰጠሽ እምትፈልጊው ነገር እኔ ገዛልሻለሁ አሳክምሻለሁ ቀባት ሁሉ ነገር የሚያስፈልግሽን በሙሉ እኔ ገዛልሻለሁ ስለዚህ ብር በጅሽ ማያዝ ምን ያርግልሻል አለችኝ ከዛ ደነገትኩኝ ከዛ ምንም ማማራይ ስለሌለኝ ዝማልኩኝ ማለት ነው ግን በጣም የሚያሳዝነኝና ሁሌ በጣም የሚያናደደኝ ነገር የሚከፍሉት ደሞዝና የሚያሰሩት ስራ በሳአምር አይገናኝም ማለትም የሚከፈለን ደሞዝ በቀን በእኛ ጋር 16 ብር ከ65 ሳንቲ ማለት ነው በርግጠኛ ሀገር ሰራተኛ በዛ ሰዓት ደሞዝ ወርካሽ ቢሆን ለተሻለ ነገር ነው ሀገር ቀይረን ይሁን ሁሉ መንገድ አቋርጠን ይሄድ ነው የዜዚማ ሀገራችን ብንሰራ ምን ችግር አለው ከዛ አኔ በቃ ያንን ካልኩሌት አድርጌ በጣም ነበር ሞራል የደከመው ምን አይነት ግፈኞች ናቸው እንዴት ሰው በእንደዚህ አይነት ብር እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራል አልኩኝና ከዛ ደግሞ ወደ አድቫንቴጁ ስትመጣ ሁሉ ነገር እነሱ ስለሚገዛዙልን ያ ብር ተቀማጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው ምንም ሳይነካ ያ አንድ ነገር ነው ምክንያቱም ያንን ብር ሰጥተውኛን ቼ ፈለክሹን ነገር የራስ ምን ማይመስረክሽን ገዛጂ ቢሉ በዜሮ ነበር ማለት ነው ባሮጂ አጨብጭብ የምመጣው ያንን ነገር አሰብኩበትና አው ወነቷ ነው ቢቀመጥ ይሻላል ምክንያቱም ሁሉ ነገር ሷ ካደረገችልኝ ምን ጨነቀኝ አልኩም ስጭን ብላተም አሰጠኝም ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ጻጥ ማለት ነው እንዳ እንዳ አማራጭ አርጌ በወቅቱ ይወሰርኩት ምንድነው ለቤት ሰምትልክ ሆነ ለምን አራቶር እንደዚህ የሞላው ለምን አለከም አልኩኝ በየባሉ እነሱ ብር ይሰጡናል ማለት ነው ሲሰጡን ያንን ብር እኛ ጋር እንዳለ እሷም ታቃለች ለባሌ ሰጣንሽን ብር አምጪ እሱ ነው መልከልሽ እንጂ በየጊዜው ደሞዝሽን ልከሽ ልከሽ አንቺ ባሮጂሽን ልቴጂ ነው ወይዛ ስለዚህ ብር ልጅሽ ላይ ምንም ነገር አይረግም ማለት እንደ ይሄንን ስጦት አይደል ወይ ሰጣችሁኝ ሰላት ቢሰጠሽም ምንም ነገር የሚያስፈልግሽ ነገር አለ ነገርን እኔ ልግዛለሽ በተረፈ ግን አምጪ እሱን ላኪው አለች ምክንያቱም ለምን እንደው ብቻችን ላይ ካለ ወጣው ይገዛሉ ውጪውን ያውታል አገሩን ያቁታል ብለው ስለሚያስቡ ምንም ሳንቲሜ ተባለ እጃችን ላይ እንዲሆን አይፈልጉ ሁሉም ነገር እየተከታተሉ የሚገዙልንም ለዚህ ነው ከቤት መውጣት የሚባል ነገር የለም በይተቆልፎ በቃ ከነሱ ጋር ካለውና በስተቀር የትም ቦታን ነውጣ ስለዚህ ያን ነው መልከልሽ አለችኝ የመጀመሪያው ቀን አማራ ስለሌለኝ ላኩኝና ከዛ በኋላ በቃ ከደሞዝ ላይ ላኪል ማለት አቆምኩኝ ማለት ነው ለበዓል ብቻ ካለውና በስተቀር አለከም ማለት ነው እዛው ሷጋ ነው የሚጣራቀመ የነበረው ከዛ ያም ሆኖ ግን እኔ አራት አመት ለፍቼ ቤሩት ስመጣ ይዘ የመጣው 60 ሺህ ብር ብቻ ነበርች ማለት ነው በዛን ሰዓት በርግጥ ብሩ ደና ሊሆን ይችላል እና አሁን ላይ ሆኝ ሳስበው ግን በስማም ይሄ ሁሉ ጉልበቴ አገር ላይ ሆኝ ተመረ ቢሆን ኖሮ ሰርቼ ቢሆን ኖሮ አትሊስት ለተሻለ ነገር ዕቃትም አትርፌ እንደገና ደሞ ሌላ ነገር ብዬ ያሰብ ነበር ማለት ነው ያው ቤተሰብ መርዳት በሚለው ቤተሰብ እንደፈለክ መርዳት አይቻለም ምክንያቱም እነሱ ወለዳቸው እንዳይናጋ እነሱ በፈለጉት ሰዓት ነው ብር መላክ የሚፈልጉት እነሱ በሚያመቻቸው ሰዓት ማለት ነው እና እኔ በፈለኩ ሰዓት ለቤተሰቤ እንደፈለኩ ብር መላክ አልችልም ነበር ወይ ባል ጠብቄ አለበለዛ ደሞ በግድ አልቀሼ ጨቅጭቄ ነበረ ብር ሰጣኝ የምትልከኝ ባንድ በኩል ትከክልናት ባንድ በኩል ደሞ ቀደም የነገርኳችሁ ነገር አለ በጣም ይቆጫኝ ማለት ነው እንደ ልቤ አባቴ ነረድቸው ቢሆን ኖሮ በጣም ነበረ ደስ የሚለኝ እንደፈለኩ ሳላ አደርግለት እሱ አለ እኔ ስታስብ የመጣውበትን አላማ ሳላሳካ አምልጦኛል አባቴ ማለት ነው ይሄ ነገር በጣም ነው የሚያናድደኝ እና ቤተሰብ መርዳት በሚለው 
በፍጹም ቤተሰብ እንደፈለክ መርዳት አይቻለም በግል ራሳቸው ቤት ተከራይተው ተመላላሽ ስራ ከሚሰሩት በስተቀር ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ ሰር ተሰርተ ራሱ እኔ መዳሜ ያው ጥሩ ሰው ስለሆነች የሰራውበትን በሙሉ ሰጠችኝ እንጂ ምንም ሳይሰጧቸው የትራንስፖርት ብቻ ከፍለው አሳፍረው ምልኳቸውም አሉ እንደዚህ ተጠራቅሞላችሁ ነው መጨረሻ ላይ ዛችሁ ምዱታ ብለው ስለዚህ ይሄም ነገር አለ ሌላው ያው እነሱ ይሄ ለባዓል የሚሰጡት ነገር በጣም ይደግፋል ማለት ነው እኔ አሁን ለምሳሌ እያጣራቀምኩኝ ለቤተሰብ እሱን እየላኩ ተጠቀምበት ነበር ማለት ነው ደሞዙ ትንሽ መሆኑን ሚስተሮቹ ይረዳሉ ስለዚህ ቀጥታ እንርዳ ቢሉ እናታቸውን ስለሚፈሩ በባዓል ማካኝነት ነው ለኛ የሚሰጡን ማለት ነው ሪቻን ለልጆች ሽሏታል እኔ እንደሞ ለናትና ለአባትሽ እያሉ ይሰጡኝ ነበር ማለት ነው እና በቃ በዚህ ያደረኩኝ ነበር ቤተሰብ ምረዳ የነበረው እኔ ለህቶች የምመክራችሁ ነገር ተጠቀሙበት እንደዚህ ብር አሁን ለምሳሌ ያሌዳችሁ ካላችሁ ባቴዱ ይመረጣል ግን መሄድ የመጀመሪያ ምርጫችሁ አታርጉትና ምርጫችሁ ሆኖ ደሞ ከሄዳችሁ በስማችሁ ቡካውጣችሁ ይዱና ቀጥታ በራሳችሁ ስም እንዲጣራቀምላችሁ አድርጉ ምክንያቱም እዛ ለቤተሰብ ነው መልከው ካላችሁ እንደኔ አይነ ችግር ስለሚገጥማችሁ ማለት ነው በራሳችን ስም ነው ይሄው ቡኩ ይያላችሁ የራሳችን አካውንት ሰጣችሁ ማስላክ ማለት ነው ስለዚህ መጥፎ ሰው ቢያጋጥማችሁ ራሱ በዚህ ሰበብ ማስላክ ትችላላችሁ ማለት ነው ለራሳችሁም ሴቭ ያደረጋችሁ በተገቢው መንገድ ግን ቤተሰባችሁን እንዳይቆጫችሁ በደም ባርጋችሁ እርዱ ባለፈው እንደነገርኳችሁ አይነት እድል እንዳያጋጥማችሁ ማለት ነው ጸጸቱ ከውስጣችሁ አይወጣም እስከመቼም ጸጸቱ ከውስጣችሁ አይወጣም ማለት ነው ደሞዛችሁን በእንደዚህ መልኩ በትተቀሙ ደስ ይለኛል እዚህ አይታችሁት ማታቁት እዛ በጣም በልጽስ ነገሮች አሉ ለፍታችሁ የምታገኙትን ገንዘብ ለሄዳችሁበት አላማ ሳይሆን ዝም ብላችሁ ለአረባሌ ነገር አውላችሁ መጨረሻ ላይ ጉልበታችሁ ብቻ አልቆ መጣችሁ አገራችሁ ላይ እንዳትጎዱ ስፔሻሊ ባሁን ሰዓት ሁሉም ነገር እዛ መታዩት ነገር በጠቅላላ እኛ ሀገር ላይ ያለ ስለዚህ ገንዘብ በስነ ስርዓት ይዛችሁ ከመጣችሁ ሰርታችሁ ያንን ነገር መግዛት ትችላላችሁ ለምሳሌ አሁን ያየዋቸው ልጆች ባገኙት ብር ማለት ነው ፍሪጅ ቴሌቪዥን እንደዚህ የቤት እቃዎች ጨናው ነው የሚመጡት ከዛ እዚ ላልባል የቀረጥ ነው የሚዳረጉት ግን ብራቸውን ይዘው ቢመጡ እዚ በጣም ከዛ በበለጠ ከተለያዩ ሀገር የሚገቡ አማራጮች ሁሉ አሏቸው ገንዘባችሁ ላይ ትኩረት ይኖራቸው ብልጭልጭ ነገር ትደርሱበት አላችሁ የመዳም ማለት ነው ልጆቿን በጣም ነበር የምትጠነቀቀላቸው የመጨረሻ ልጁ ከስራ እንደገባ ፈርፉ ብሎ ቅፍ ያደርገኝና እንደዚህ ማለት ነው ከዛ እሷ በጣም ነው የምትተናደደው ትጮበታለች ተሰድበዋለች ምን ትላለች መጨረሻ ላይ ሚስታጋባ መጀመሪያ ሳውዲ ነበር የሚኖሩት ከሳውዲ ነው የተዋወቁት ሁለቱ እንግሊዛውያውና እሱ ለስራ ሄደው እሷ ክርስቲያናት እሱ ሙስሊም ነው ከዛ በኋላ አመጣት አስተዋወቃት ለሰርግ ዝግጅት ተጀመረ ማለት ነው እኔ የናቱ ሙያ በጠቅላላ ስለያስኩኝ በፊትኔን ስለሆነ የሚያቆት ሁሉ ግዜ እሷ እና እሱ ቁጭ ብለው ሳሎን ማለት ነው ፍሪ ያለ የተጣራ ነው የሚያዘው ከዛ እሷ ተናደ ለምን ገነት ብለ አትጣራም ገነት ለምን አታዛት ሁሉ ፍሪ የምትለው ከሷ ምንድነው ያለ በላ እንግሊዛያዋ ማለት ነው በእንግሊዘኛ በጣም ተናደደበታለች ከዛ ሄደው ሲመጡ ለኔ ወርቅ ቀለበት ያመጣልኛል ለገነት ደሞ ወይ ኔክሌስ ወይ ሪንግ ያመጣላታል እሱ ምንም አስብ አይደለም እንደ ትንሽቱ ስለሚያይ ነው በዛ ሰዓት የሱ እድሜ 28 ነው እኔ ደሞ በጣም ታናደደኛለች ከዛ ግን በጸባይ ላስረዳት ሞክራለሁ የኛ ሀገር ባህል እንደዚህ ነው ይያልኩ በእንግራታለሁ ማለት ነው በእንግሊዘኛ ከዛ ይባስ ብሎ አንድ ቀን ሚኒ ቢጃማ አሰርታላት ነበር ማለት ነው መዳም ታኩሽልኝ ብራ ሰጣችኝ ናይለን ነው ለክዚ ማህል ጋር ብርግ አደረገብኝ ከዛ ቆሌ ተከፈፋ አሁን አውቄ ነው የሚመስላት ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ አልኩኝ ከዛ ገነትን ስጠራ ገደል ትችላለች ዛሬ እዚህ ቤት ትልቅ ጦርነት ተነሳ ብላ መዳም እንግዲህ ሁሉ ግዜኛ ጋር ኪችን ስትመጣ ዘላ በሩጫ ብትስደርስ ነውኛ ጠገብ መናያት እንጂ በምን አይነት ፍጥን ሱብ ብላ ነው የምትገባው ማለት ነው ለክ ሌና ገነት እንደዛ ያለ እንደንግጨ እንዲ እንዳልኩኝ ደረሰች ከዛ ከውብዬ እንባይ ዱብ ዱብ አለ ከዛ ቸከር የለም ካላ ሳለችኛ እንዶ ማምጭ እንዴት አሳመር እንደማስደንቃ ታሳይሻለሁ ብላ መዳም ደብቃ መስራ ቤት ይዘው ሄደች ከጠየቀችሽ ለለብሶ ፈርቀፈት አልታጠመን በያታለችኝ በአጋጣሚ የምርም ጠየቀችኝ በጣም ተወዶ ቢጃማ ነው ከዛ በኋላ በሚያምር ሚያሳይ ዳንቴል ሰርታ አሪፍ አርጋ መጣችሁ ከዛ ሁለተኛ እንደ ተኩሽ እኔ ተኩዘዋለሁ አለች ከዛ ራስዋ ምርጥ አርጋ ተኩሰችና ወስዳ ሰቀለችላት
ውሃ ልሰድ በሚል ሰበብ ይመጣና እን ደዚ ጫፍልቆኝ ረቅጦኝ ነበር የሚዶ ጥንቁ መታቸውን ተሎ ከዛ ማይረሳን አልጋ ላይ ወጣሁኝና እነሱ አልጋ ቆሜ ማለት ነው በጣም ተጸጸተችና መጨረሻ ላይ ይቅርታ ጠየቀችኝ